السلام علیکم دوستو میں ہوں نادیمیاں اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ کمال بکوز دس ویڈیو اس ناٹ فرام می اٹس بائی جیک ایڈمز فرام ریف بلڈرز تھینکس اے لاٹ فار الاؤنگ اس ٹو ری ایکٹ آن دس ویڈیو اینڈ ٹرانسلیٹنگ اٹ فار مائی ویورس تھینک یو جیک ایڈمز اینڈ اف یو آر ہیئر فار انگلش کائنڈلی سوئچ آن دا سب ٹائٹلس بیکاز آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ انگلش ایٹ آل تو آج کی ویڈیو جس نے بنائی ہے وہ ہیں جیک ایڈمز جو کہ اپنا ویب سائٹ چلاتے ہیں ریف بلڈرس کے نام سے بہت ہی کمال کے یوٹیوبر ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کی یہ ویڈیو اور انہوں نے یہ جو ٹینک انہوں نے ریکارڈ کیا ہے کور کیا ہے کمال کر دیا انہوں نے اور تو اپنے سپنوں کے محل کو اور بڑا کر لیجئے تاکہ اس میں یہ ٹینک بھی فٹ آ سکے چلیے شروع کرتے ہیں اوکے تو یہ ہیں جی جیک ایڈمز آپ انہیں دیکھ رہے ہیں یہ جیک ایڈمز جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ٹینک تقریباً دو سال سے چلا ہوا ہے اور اسے ان کے دوست جوئی جو ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اس فش ٹینک کے اندر قریب دنیا کی بہت 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 نایاب مچھلیاں ہیں اور کورلز ہیں تو یہ ہے جی ٹینک آپ کے سامنے اور اس کے اندر آپ بہت ہی نایاب مچھلیاں دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی نایاب کورلز بھی دیکھ سکتے ہیں اور چیلنج دوستو یہ ہیں جی مسٹر جوئے جو کہ یونیک کورلز کا مالک ہے بہت مشہور بندہ ہے انڈسٹری کے اندر اس نے ہاؤ ٹو ویڈیوز بھی کی ہوئی ہیں اور یہ ٹینک بہت 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 خوبصورت ہے اس بندے نے یہ ٹینک لگایا ہے اور اس کی مینٹیننس بھی یہ بندہ دیکھتا ہے سب کچھ جو بھی اس ٹینک کے اوپر ہے چاہے وہ پلمبنگ ہو گلاس ہو سٹونز ہوں یا کچھ بھی اس کے اوپر ہے سب ایک کلاس ہے اور ایون کے کورلز بہت زیادہ ریئر ہیں یہ ایلوس کا ٹینک ہے جو کہ بہت ہی ہائی کلاس کلاس میں بنایا گیا ہے اور اس کے ایجز وغیرہ بہت ہی زیادہ پالش ہیں بہت زیادہ کلیئر اتنا کلیئر ہے یہ گلاس کے بالکل یہ ایکریلک جیسا دکھتا ہے لیکن یہ ایکریلک نہیں بلکہ گلاس ہے یہ پوچھ رہے ہیں جی آپ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا لمبا چوڑا ہے ٹینک تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چھے فٹ لمبا ہے اٹھائیس انچ اونچا ہے اور اٹھائیس انچ چوڑا یہ ٹینک ہے تین سو گیلن کا ٹینک بہت بہت خوبصورت ہے یہاں پر یہ ریف بلڈر اس لائٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت یہ لائٹ کون سی ہے جو آپ نے لگا رکھی ہے تو یہ بتا رہے ہیں لائٹ کا جو برینڈ ہے ایکرو آپٹکس ہے اور یہ فلی پروگرامیمل ہے اس کے اندر تین پینلز ہیں ایک سائٹ پر جو ہے در بہت ہائی لائٹ ہے درمیان میں تھوڑی اس سے کم ہے پھر اس سے کم ہے تاکہ الگ الگ جگہوں پر جس طرف ہائی لائٹ ہائی ہے اس طرف ایس پی ایس رکھیں اور جس طرف تھوڑی لو ہے اس میں ایل پی ایس اور سب سے آخر میں پھر سوفٹی کورلز وغیرہ رکھے جائیں کیونکہ ان کا جو کلائنٹ تھا وہ ہر قسم کے کورلز رکھنا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف ایس پی ایس نہیں رکھنا چاہتا تو انہوں نے الگ الگ اس کے زونز بنائے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریف ٹینک ہے اس کے اندر بالکل بھی لائیو راک یوز نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ پر اس کے اندر جو چیز راکس یوز ہوئے ہیں وہ سرامک راکس یوز ہوئے ہیں جو کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرامک راکس تھے اور بالکل یہ مین میڈ راک تھا جسے ود دا ٹائم اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ آپ ٹینک اب خود ہی دیکھ سکتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹینک بھی دیکھ لیا لائٹ بھی دیکھ لیا اب ذرا سمپ تو کھول کر دکھاؤ کہ سمپ کے اندر کیا چیز ہے تو اب یہ جی سمپ کھلنے والا ہے آپ کے سامنے تاکہ دیکھا جائے کہ سمپ کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں جی سمپ بہت ہائی ٹیک ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سمپ ایم آر سی کمپنی کا ہے اور یہ ریئیکٹر جو ہیں اواسٹ کمپنی کے ہیں اور اس کے اندر کاربن ہے اور نیچے سے پانی جا کر اوپر سے باہر گرتا ہے 
डेक्ट्रा एम वन पंप लगा रखा है जो कि बिल्कुल साइलेंट है और ये इसकी उम्र बबल बबल किंग 250 है और ये जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट कलेक्टर है यानी जो स्किमिंग ये करेगा जो एक्स्ट्रा स्किमिंग होगी वो वेस्ट कलेक्टर के अंदर जाएगी इसके अंदर चिलर नहीं है और जो फैंस हैं वो इस तरह से प्रोग्राम किए गए हैं कि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो फैन चल के उसका टेम्परेचर डाउन कर दें अब यहाँ पर देखें कि ये यू वी स्टेरिलाइजेशन इन सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है क्योंकि इनके पास फिश बहुत ही ज़्यादा है आजकल यू वी स्टेरिलाइजर ज़्यादा नहीं लोग लगाते टैंक के ऊपर लेकिन क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा उन्होंने फिश का डाला हुआ है तो इस वजह से उसको प्रीमियम रखने के लिए इन्होंने यू वी स्टेरिलाइजर्स भी रखा है और बहुत ही मैंने तो आज तक इस तरह के नहीं देखे यू वी स्टेरिलाइजर्स ये जो है ये जो वाइट कलर के आप देख रहे हैं ये एलगी रिएक्टर्स हैं इनके अंदर चिटो मॉर्फा वगैरह है बहुत कमाल के हैं यार इसके अंदर दो पंप लगे हुए हैं एक पंप है जो रिटर्न के लिए ऊपर को पानी फेंक रहा है और दूसरा जो है ये सारी जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं मिसाल के तौर पे रिएक्टर्स हैं और यू वी स्टेरिलाइजर है इन सब से वो गुजारता है पानी और अब ये लेफ्ट साइड पर जो टैंक आप देखने वाले हैं ये तो बस माइंड ब्लोइंग है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का भी टैंक होता है बहुत कमाल का टैंक है और जो कि ये स्लाइड करके बाहर आ रहा है और ये क्या चीज़ है ये सोल्ट वाटर चेंजेस के लिए ये टैंक लगाया गया है अब आप खुद सोचें कि लोग छोटे छोटे टैंक लगा के पूछ रहे होते हैं कि भी वाटर चेंजेस कैसे करेंगे तो ये देख लें कितना बड़ा टैंक है और इतने लश्ट इतने लश्ट इक्विपमेंट के बावजूद भी इन्होंने ये वाटर चेंजेस वाला सिस्टम इन्होंने अभी भी लगाया हुआ है और वाटर चेंजेस ये करते हैं डोज़र ये यूज़ कर रहे हैं नेपचून डोज का और जो चीज़ ये लोग डोज कर रहे हैं वो ट्राइटन मेथड है ट्राइटन मेथड क्या होता है फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा ट्राइटन मेथड कोर सेवन ये यूज़ कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि इतने बड़े एक्वेरियम की क्या केयर होती है ये कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा आपके पास टैंक और इतनी ज़्यादा मछलियाँ हों तो उस वक्त फिर आपको न्यूट्रेंट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और जो ये कर रहे हैं कि इन्होंने फॉस्फेट रिएक्टर लगाया हुआ है रॉ फॉस को यूज़ कर रहे हैं वाटर चेंजेस यूज़ कर रहे हैं रिएक्टर्स आपके सामने हैं और ये इसके ऊपर आई आर ओ वाटर यूज़ कर रहे हैं आर ओ डी आई वाटर यूज़ कर रहे हैं और आई सी पी टेस्टिंग भी कर रहे हैं आई सी पी टेस्टिंग ये होती है कि आप अपने टैंक के पानी के सैम्पल लेते हैं और आप उनको जो आई सी पी लैब है वहाँ पर भेजते हैं और वो फिर आपको रिजल्ट्स आई थिंक ऑनलाइन देते हैं या आई थिंक ऑनलाइन ही देते हैं या फिर पोस्ट भी करते हैं तो यहाँ पर आकर जे कैडम्स कह रहे हैं कि भाई मैंने अभी रियलाइज़ किया कि आपके इस टैंक के पूरे टैंक के ऊपर कहीं भी कोई पंप नज़र नहीं आ रहा अभी बता रहे हैं कि वो रॉक्स के अंदर ही हमने पम्प्स वगैरह को इंस्टॉल किया है किसी तरीके से ये ये रिटर्न पम्प इधर से रिटर्न का पानी जा रहा है नीचे और उसके अंदर टंजी के जो वेव मेकर्स हैं वो छुपे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं अरे यार इतनी मछलियों के बावजूद भी इस पूरे एक्वेरियम के अंदर कहीं पे कोई एल्गी वगैरह नहीं नज़र आ रही बहुत साफ सुथरा ये एक्वेरियम है और नंबर टू जे कैडम ये कह रहे हैं कि जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है बिल्कुल ब्लू नहीं लग रही जिस तरह के जोई का शर्ट का कलर ब्लू है उस तरह ये ब्लू नहीं लग रही आ, मुझे भी इसी तरह की लाइटिंग पसंद है बहुत ज़्यादा ब्लू मैं पसंद नहीं करता हमें ये तो पता चल मेन मेन का तो पता चल गया कि एक तरफ एस पी एस हैं एल पी एस हैं फिर सॉफ्टीज हैं तो हमें कुछ बताएं कि ये क्या इसमें रखा हुआ है ये जो है एरिया इधर चैलिस पड़े हुए हैं वो पीछे मशरूम्स पड़े हुए हैं 
break off and they spread around to this area. But traditionally, this has been the chalice area, the low Both light, super high low light or super glow area. area and then, um, I've got a lot of familiar friends here. There's the uh, chalice coral. Gara ke baare mein bata rahein ki idhar kono kono se chalices hain. Several months ago, there's the hogfish. Hai. Both, both, both. Rare hai ye. Bobai angel fish hai. Both zada. Rare hai ye. ये जो वाइट वाली फिश है ये बहुत ज्यादा रेयर है ये क्लेरिस फेरी रेस है मुझे नहीं इसके बारे में ज्यादा नहीं पता अब ये कोरल्स के बारे में बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कोरल्स के बारे में अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये इनके डिस्क्रिप्शन में जाए मैं वहां पर इसका लिंक दे दूंगा स्कॉलीज हैं ऑस्ट्रेलियन स्कॉलीज हैं अब ये जय कैडम पूछ रहे हैं इधर जिस तरह से कोरल रखे गए इनको बढ़ने के लिए कोई खास जगह नहीं मिल रही जबकि आमतौर पर ये लोग काफी ज्यादा जगह छोड़ते हैं कोरल्स के दरमियान आ रहे हैं कि जिस तरह के डीसी पंप वगैरह जब आप यूज़ करते हैं और एलईडी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्वेरियम के अंदर हीट काफ़ी कम हो जाती है और जिसकी वजह से चिलर की नीड काफ़ी कम हो जाती है लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर जहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो उस वक्त तो आपको चिलर की जरूरत होगी If you have any questions, hit us up in the comments. Thanks for tuning in. We'll catch you on the next one. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी मैंने इसे शॉर्ट रखने के लिए कहीं कहीं पर कटिंग्स की हैं अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है जेक एडम्स का आप जरूर 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 उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपका दिल मानता है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ यार अगर आप शौक करना चाहते हैं तो अपना दिल बड़ा रखें और जब एक मेरीन एक्वेरियम आप लगा रहे हैं तो उस वक्त आपका जहन और आपका शौक जो है अगर आपको इजाज़त देता है तो अपने काम को अच्छे से अच्छा बनाएं अपीलिंग बनाएं तो आपको इसका मज़ा आएगा हर किसी का अपना अपना रीफिंग का स्टाइल है कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं और कुछ मेरे जैसे कंजूस होते हैं जो कि अपने टैंक पर स्किमर भी नहीं लगाते तो ये हर किसी का अपना अपना रीफिंग स्टाइल है लेकिन आप जो भी करें आपको उसकी सेंस होनी चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिल्ड्स अगर इस तरह का हो जाए तो कमाल है इसके इस एकवेरियम के अंदर कई मछलियाँ ऐसी हैं जो लाखों रुपये की हैं लाखों लाख रुपये की हैं Uh, और बस मैं क्या बताऊं आपको चलें जी वीडियो को एंड करते हैं आदि मियाँ को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज